BBC Bangladesh আলোচনা অনুষ্ঠান বাংলাদেশ সংলাপের আজকের আয়োজনে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি আমি সাবির মুস্তাফা অনুষ্ঠান আর কিছুক্ষণ পরে শুরু হতে যাচ্ছে তবে তার আগে জানিয়ে রাখি মার্চ মাসে বাংলাদেশ সংলাপের যে কটি অনুষ্ঠান হয়েছে তার প্রত্যেকটি হয়েছে একটি সুনির্দিষ্ট বিষয়ের উপর যেমন বন্দরনগরী চট্টগ্রাম শহরে অনুষ্ঠিত আজকের সংলাপের বিষয় হচ্ছে বাণিজ্য ও বিনিয়োগ এবং এই অনুষ্ঠানগুলোর প্রত্যেকটি উপস্থাপন করেছেন বিশেষ ভাবে আমন্ত্রিত একজন অতিথি উপস্থাপক তাহলে আসুন আজকের অতিথি উপস্থাপকের সাথে পরিচিত হওয়া যাক তিনি হচ্ছেন চট্টগ্রামের অতি পরিচিত সাংবাদিক আবুল মোমেন BBC আয়োজিত বাংলাদেশ সংলাপে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি আবুল মোমেন এটি বাংলাদেশ সংলাপের একটি নিয়মিত আয়োজন আজকের বিষয় বাণিজ্য ও বিনিয়োগ আজকে আমাদের সাথে প্যানেল সদস্য হিসেবে যোগ দিয়েছেন বেবজার নির্বাহী চেয়ারম্যান ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আশরাফ আব্দুল্লাহ ইউসুফ ব্যাংকার ও অর্থনৈতিক বিশ্লেষক মামুন রশিদ বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির সাবেক সভাপতি অধ্যাপক মইনুল ইসলাম এবং ঢাকা চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি ডিসিসিআই এর সাবেক সভাপতি সাইফুল ইসলাম উপস্থিত দর্শক আপনারা যেসব প্রশ্ন জমা দিয়েছেন সেগুলো থেকে আমরা বাছাই করে নিয়েছি কিছু প্রশ্ন এবং তার ভিত্তিতে হবে আজকের আলোচনা তবে অন্য যারা আছেন অর্থাৎ যাদের প্রশ্ন হয়তো আমরা নিতে পারব না তাদের জন্য সুযোগ থাকবে সম্পূরক প্রশ্ন কিংবা মন্তব্যের মাধ্যমে আজকের আলোচনায় যোগ দেওয়ার তাহলে শুরু করা যাক আমরা আজকে প্রথম প্রশ্নটি করবেন বিবি মরিয়ম মৌসুমি বহদ্দারহাট ও আবদা কলোনি চট্টগ্রাম বাণিজ্য ও বিনিয়োগের বর্তমানে যে বেহাল দশা তার জন্য আসলে দায়ী কে তত্ত্বাবধায় সরকার নাকি প্রাক্তন সরকারগুলো তিনি যে প্রশ্নটা করেছেন এটা একই সাথে বাণিজ্য বিনিয়োগের বিষয়টিও আছে এবং তার সঙ্গে এই সরকার ব্যবস্থার বিষয়টিও রয়েছে তা আমরা প্রথমে একটু একজন ব্যবসায়ীর কাছ থেকে একটু জানি যেন সাইফুল ইসলাম যদি এই বিষয়ে একটু মন্তব্য করেন একটা সেন্সে আমাদের রেকগনাইজ করতে হবে যে দেশে একটা একটা আই উইল সেব নর্মাল একটা পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে আমরা এখন যাচ্ছি এই চেঞ্জটার কারণে বিজনেসম্যানরা জেনারেলি ওয়েট অ্যান্ড সি অ্যাটিচিউড নিচ্ছিল এখন মনে হচ্ছে যে বিজনেস কমিউনিটিতে ধীরে ধীরে কিছু কনফিডেন্স আবার আসছে এবং আমার মনে হয় যে এটা হয়তো যদি এই ট্রেন্ডটা যদি কন্টিনিউ করে কোনো রকম মেজর কোনো রকমের পলিটিক্যাল ডিস্টারবেন্স যদি না আসে তাহলে আমার মনে হয় আমাদের এখানে আপনার ইনভেস্টমেন্ট বিনিয়োগটা এখন আবার পিক আপ করতে আরম্ভ করবে মানে এই ঠিক এই পরিস্থিতিটা ঠিক কেন হয়েছিল যে ব্যবসায়ীরা একটু ভিটি বোধ করেছেন বা একটু পিছিয়ে গেছেন এখানে আমাদের এই প্রেজেন্ট যে গভর্নমেন্ট এই গভর্নমেন্ট আসার পরে কিছু কিছু মেজার্স কিছু কিছু পদক্ষেপ নেয় যেটা আপনার ইন্টারপ্রিটেশন ইন্টারপ্রিটেশনে লোকজন দে ওয়ে নট ভেরি শিওর যে ফিউচারটা কোন দিকে যাবে ইট ইজ আমি কিন্তু আই উইল ইউজ দ্য ওয়ার্ড ইন্টারপ্রিটেশন কারণ আমি একটা জিনিস দেখেছি যে আপনার একটা প্রশ্ন আমি একটু ডিরেক্টলি একটু উত্তর দিতে চাই সেটা হলো যে আমরা ঢাকা চেম্বারে যখন আমি প্রেসিডেন্ট ছিলাম তখন একটা কনসেপ্ট আমরা লঞ্চ করি ভিশন টোয়েন্টি টোয়েন্টি ওয়ান দ্যাট মিন্স বাংলাদেশ ইন দ্য ইয়ার টোয়েন্টি টোয়েন্টি ওয়ান বাংলাদেশের কী অবস্থা হবে তখন আমাদের এই প্রজেকশনটা ছিল যে আমরা ইজিলি ইন দ্য ইয়ার টোয়েন্টি টোয়েন্টি ওয়ান আমরা ওয়ান থাউজেন্ড ডলার পার ক্যাপিটা ইনকাম আমরা রিচ করতে পারি এবং একটা মিডল ইনকাম কান্ট্রিতে যেতে পারি ইট ইজ ইট ইজ ভেরি ইজি তো সেই সময় আমরা স্টাডি করে দেখলাম যে গত দুইটা যে সরকার বিএনপি এবং আওয়ামী লীগ এই দুইটা মেজর পলিটিক্যাল পার্টির অনেক রকমের ডিফারেন্স রাস্তার মধ্যে ছিল কিন্তু ইকোনমিক পলিসিস কিন্তু তাদের বেসিক্যালি সেম ছিল ওখানে কিন্তু তাদের অক্কমত ছিল যে জন্য এত গ্রোথ গ্রোথ রেটটা হাই হয়েছে ফান্ডামেন্টাল অনেকগুলো ইস্যুতে কিন্তু দেহ ইউনিয়ানিভিটি আমার মনে হয় আরও একটু স্পেসিফিক্যালি হয়তো এই বিষয়টা যদি একজন অর্থনীতিবিদ একটু বলেন 
কথাটা ছিল যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার নাকি প্রাক্তন সরকারগুলি যে বেহাল দশা এটার জন্য কারণ দায়ী বিনিয়োগ এবং বাণিজ্যে আসলে সমস্যাটার একটা ইমিডিয়েট কনটেক্সট জনাব সাইফুল ইসলাম ব্যাখ্যা করেছেন তবে বিনিয়োগের ব্যাপারে বাংলাদেশের যেসব সুবিধে কাগজে কলমে আছে বলে আমরা মনে করি বাস্তবে কিন্তু সেগুলো খুব বেশি আকর্ষণীয় তেমন সুযোগ সুবিধে নেই কারণ দুর্নীতি এবং প্রতি পদক্ষেপে যে যারা বিনিয়োগকারী তাদেরকে যে নানা রকম অসুবিধের সম্মুখীন হতে হয় এটা যারা ভুক্তভোগী তারা জানেন যে শেষ পর্যন্ত কিন্তু তারা এতে হতাশ হয়ে যান এবং যার জন্য আমরা দেখতে পাই যে অনেকে আকর্ষণ বোধ করলেও বিনিয়োগের জন্য শেষ পর্যন্ত তারা সফল হতে পারেন না যে ইমিডিয়েট কনটেক্স সেটা আসলে দুর্নীতির বিরুদ্ধে যে একটা প্রচণ্ড রকমের কার্যকলাপ শুরু করা হয়েছিল তাতে কিছু আমার মনে হয় যে আস্থার সংকট তৈরি হয়েছে এই এই বিষয়টির জন্য ইমিডিয়েট কনটেক্সট আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একটা স্থবিরতা আছে তবে সেই স্থবিরতা এটা দীর্ঘস্থায়ী হবে না যদি আমরা সত্যিকারভাবে দুর্নীতির ব্যাপারে কিছু সাফল্য অর্জন করতে পারি সেখানে আমি মনে করি যে আমাদের মাঝে মাঝে খুব দুশ্চিন্তা দেখা দেয় যখন আমরা দেখছি যে গণতন্ত্রে উত্তরণের ব্যাপারটা আমরা দেখছি যে একটা অনিশ্চয়তার সম্মুখীন হচ্ছে মানুষের মনে নানা রকম প্রশ্নের সম্মুখীন প্রশ্ন জন্মাচ্ছে এই বিষয়গুলো কিন্তু বিনিয়োগের জন্য ভালো কোনো সিগন্যাল দেবে না অতএব আমরা মনে করি যে এখানে অত্যন্ত সঠিকভাবে আমাদেরকে বিশ্বাসযোগ্যভাবে বিনিয়োগকারী এবং জনগণ এবং সারা বিশ্বকে জানাতে হবে যে আমরা আবার গণতন্ত্রে ফেরত যাব এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম সেটাও চালু থাকবে অতএব সেটার জন্য যদিও সাময়িকভাবে কিছু অসুবিধা হচ্ছে কিন্তু এটার সুফল আমরা জানি যে দীর্ঘস্থায়ী ভিত্তিতে আমরা পাবো এবং আমাদের যে এই যে একটা ইমেজ সংকট রয়েছে দুর্নীতিতে আমরা পাঁচবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছি এই ইমেজ সংকট নিয়ে কিন্তু দুর্নীতির ব্যাপারে খুব সাফল্য অর্জন করা যাবে না যতক্ষণ পর্যন্ত বিশ্ববাসী দেখবে না যে আমরা সত্যিকারভাবে দুর্নীতির ব্যাপারে বিশ্বাসযোগ্য এবং কার্যকর কিছু করতে না পারছি ডক্টর মইনুল ইসলাম দুর্নীতির প্রসঙ্গটা এনেছেন তো এই প্রসঙ্গেই আমরা আজকে আরেকটা প্রশ্ন নিয়ে নেব যেহেতু দুর্নীতি বিষয়ে একটি প্রশ্ন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র করতে চাইছেন মোহাম্মদ শাকের আমার প্রশ্ন ছিল দুর্নীতি দমন কি অর্থনীতি দমনে পরিণত হয়েছে বর্তমান বিনিয়োগকারীরা আতঙ্কগ্রস্ত কেন ঠিক আছে আমরা একই সাথে ফ্লোর থেকেও কিছু কমেন্টস একটু নিয়ে নিতে চাই এই সঙ্গে এই এই দিকে যদি একটু আসেন আমি ওনার সাথে একমত হয়ে বলছি দুর্নীতি দমন করতে গিয়ে মনে হয় যেন বাংলাদেশকে দমন করা হচ্ছে এরকম একটা কনসেপ্ট এমন একটা অবস্থা বিরাজ করছে বাংলাদেশে এদিক থেকে আমি জানতে চাইছি আপনার কথা ধরে জনাব সাইফুল ইসলামের কাছে যে আপনি বলছিলেন যে ব্যবসায়ীরা একটা ওয়েট অ্যান্ড সি ভূমিকা পালন করছে তা আমরা দেখেছি যে সরকার ট্রুথ কমিশন গঠন করেছে ব্যবসায়ীদের এই ভয় কাটানোর জন্য তো সেক্ষেত্রে তারপরেও কেন আমাদের এই বেহাল দশা আমরা উত্তর নেব তার আগে আরও কয়েকটা কমেন্টস নেব আপনার পাশে যে ভদ্রমহিলা হাত তুলেছেন ওর কাছে নিন ব্যবসায়ীরা মানে নতুন করে আসলে এলসি খুলছে না এটা কি আসলে অনেক ব্যবসায়ী কি রাজনীতির সাথে আসলে জড়িত নাকি কেন ওনারা ভয় পাচ্ছে নতুন করে এলসি খুলছে না জামা হচ্ছে কি বা ওরা আসছে না কেন ব্যবসায় আচ্ছা ওই পিছনে একটা নীল 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 জামা আসলে উনি কি যুক্তি দেখায় যে দুর্নীতির মাধ্যমে অবৈধ টাকা সম্পদ যখন বিনিয়োগ করা হয় সেখানে মানুষের কিছু কর্মসংস্থান হয় এখন মনে করে যে সেই দিক থেকে দুর্নীতি নাকি পজিটিভ কিছু দিক আছে এটার আসলে যুক্তিকতা কতটুকু এবং এটার আসলে মানে দীর্ঘমেয়াদী ফলাফলটা কেমন মানে এই ধরনের যুক্তি আসলে কতটুকু যুক্তিসঙ্গত আমি এই জিনিসটা জানতে যাচ্ছি আচ্ছা আমরা অনেকগুলো কমেন্টস পেলাম আবার আমরা ফ্লোরে যাব তার আগে একটু আবার প্যানেল ডিসকাশনসের কাছে আসি আশরাফ আবদুল্লা সাহেব আপনি একটু বলুন যে আসলে কি বিনিয়োগ কমছে যে পরিস্থিতিতে আমরা বলছি অর্থনীতি দমন হয়ে যাচ্ছে যেভাবে প্রশ্ন আসছে যে দুর্নীতি দমন এর নাম অর্থনীতি দমন আসলে কি সেরকম চিত্রটা কীরকম আপনি একটু যদি বলেন আমি বেবজার চেয়ারম্যান হিসাবে আছি আজকে প্রায় এক বছর দশ মাস আমার এ বছরের যে বিনিয়োগ সেটা বেবজার ইতিহাসে সর্বোচ্চ ইপিজেডে কখনো হান্ড্রেড মিলিয়ন ডলারের বেশি বিনিয়োগ আসেনি কিন্তু এ বছর আমরা অলরেডি এটা হলো মার্চ মাস এ বছর পর্যন্ত আমরা এইট হান্ড্রেড এইটি নাইন মিলিয়ন ডলার ইনভেস্টমেন্ট পেয়েছি 
এবং আমার যে ইনভেস্টমেন্ট এটা কিন্তু শুধু সাইনিং অফ দা ডকুমেন্ট না আমার ইনভেস্টমেন্ট করতে হলে প্রথমে বাংলাদেশ ব্যাংকে একটা সাইজেবল অ্যামাউন্টের টাকা জমা দিতে হয় তারপর আমাকে এক বছরের ভাড়া ইন ডলার্স অ্যাডভান্স দিতে হয় তো সেই হিসাবে দেখলে দেখা যাবে যে এটা হলো আমার সাইন বিনিয়োগ যেটা এছাড়াও আমার অ্যাকচুয়াল বিনিয়োগ যেটা গ্রাউন্ডে অলরেডি হয়েছে মেশিন চলে এসছে লোকজন কাজ করছে সেই অ্যাকচুয়াল বিনিয়োগ আমার একশো পঁয়ত্রিশ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে আমরা বিশ বা পঁচিশ শতাংশ বৃদ্ধি পেলেই আমরা খুশি হই কিন্তু সেটা একশো পঁয়ত্রিশ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং আপনারা জেনে খুশি হবেন যে আমরা ইদানিং গত ছয় মাসের মধ্যে আমরা কয়েকটা জিনিস প্রাইভেটাইজ করেছি লাইক ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট ইলেকট্রিসিটি জেনারেশন প্ল্যান্ট এবং অ্যাফ্লুয়েন্ট ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট এগুলো দেওয়ার ফলে জ্যাপানিজরা আমাকে বলেছে যে এইটা একটা রেভলিউশনারি চেঞ্জ এবং তোমাদের দেশে আমরা বিনিয়োগ করতে অবশ্যই আসব এবং আপনারা যদি আমি কিছুদিন আগে চায়নাতে গিয়েছিলাম আমি চায়নাতে গিয়ে দেখেছি যে ওখানে লেবার ওয়েজ এত বেড়ে গেছে এছাড়াও ওদের যে ওয়ার্কারের যে স্কিল তার চাইতে আমার ওয়ার্কারের স্কিল অনেক ভালো তা আমাদের আজকের যে বিনিয়োগ এই বিনিয়োগ আরও বাড়বে এই এরা সবাই তাদের রিলোকেশন করতেই হবে তবে তাদের চয়েস হলো ইন্ডিয়া ভিয়েতনাম ক্যাম্বোডিয়া লাউস এবং বাংলাদেশ তো এই কয়টার মধ্যে তারা চুজ করে তাদের একটা দেশে আসতে একটু ইন্টারভেন করি এইখানে যে সারা দেশে যে বিনিয়োগের চিত্র ইপিজেডের ঠিক আছে ভালো আছে কিন্তু বাইরের চিত্রটা আমাদের জন্য সুখকর নয় এইটা সম্পর্কে দুরকম যে হচ্ছে যে ইপিজেডে একরকম বাইরে আর একরকম এ সম্পর্কে আপনার মানে ব্যাখ্যাটা কি বা বক্তব্যটা কি বাইরে তো আমাদের বেশিরভাগ যারা ইনভেস্ট করে সেটা আমাদের দেশের যারা তারা ইনভেস্ট করেন এছাড়াও আমি আমার বিদেশিদের কাছে আমি জিজ্ঞেস করেছি যা তোমরা কেন বাইরে করো বাইরে করো না তো তাদের একটা ইয়া হলো যে বাইরে করলে দেখা যায় যে একটা জায়গা সে কিনে করেছে দুই বছর পরে দেখা গেল দুইজন মালিক এসে দাঁড়ালো যে আমরা ওই এই জায়গার মালিক তো তখন তার জন্য খুব অ্যাম্বারাসিং হয়ে যায় এটা একটা দুই নম্বর হলো যে সে যদি কখনো এই দেশ থেকে চলে যেতে চায় সেই চলে যেতে হলে তার ওই জায়গাটা জায়গাটা নিয়ে একটা সমস্যা তৈরি হয় তাছাড়াও বাইরে তারা মনে করে যে ইপিজেডগুলি একটা স্পেশাল অ্যানক্লেভ এখানে তার সে অনেক সিকিউর থাকে সেই জন্য সে বেশি টাকা খরচ করে ইপিজেডে কিন্তু গ্যাস ওয়াটার ইলেকট্রিসিটিতে টেন পারসেন্ট টাকা বেশি দিতে হয় ওয়ার্কার্সদের বেতন বেশি দিতে হয় এগুলি দেওয়া সত্ত্বেও সে এই ভিতরে আসতে আগ্রহী তো বাইরে হয়তো এরকম একটা সমস্যা সমস্যা আছে বাট তারপরেও বাইরে আসবে বাইরে আসতেই হবে চাইনিজদেরকে মালয়েশিয়ানদেরকে জ্যাপানিজদের এদের আসতেই হবে এখন যেভাবে তাদের ওয়েজ বাড়ছে কাজ করে ধন্যবাদ আমি একটু মামুন রশিদ সাহেবের কাছে যাচ্ছি যে বাইরে ইনভেস্টমেন্টের ব্যাপারটা একটু বলুন যে ইনভেস্টমেন্টের চিত্রটা কীরকম আর সত্যি কি এলসি খুলছে না ব্যবসায়ীরা এরকম যে একটা প্রশ্ন এসছে আপনার ব্যাংকিং অভিজ্ঞতা থেকে একটু বলুন ধন্যবাদ আর একটুখানি সবার সাথে সামঞ্জস্য রেখেই বলতে চাচ্ছি যে বিনিয়োগ তো শুধু ইপিজেডের বিনিয়োগ নয় বিনিয়োগ হচ্ছে সামগ্রিক দেশে এবং বিদেশি বিনিয়োগ এবং বিদেশি বিনিয়োগ শুধু ইপিজেডের বিনিয়োগ নয় বিদেশি বিনিয়োগ বাইরেও আমাদের প্রতিটি জিনিস যদিও অর্থনীতির একটি বিষয় কিংবা ব্যবসা প্রশাসনের একটি বিষয় কিন্তু আলটিমেটলি কিন্তু সেগুলো আইন কানুনগুলো এপ্রুভড হয় তৈরি হয় আমাদের পার্লামেন্টে এবং আমাদের জনপ্রতিনিধিরা যদি সেই নিয়ম নীতির সাথে সম্পৃক্ত না থাকেন তারা যদি ভীষণটা না বুঝতে পারেন সেই তাতে করে কিন্তু বিনিয়োগ বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি হয় না এবং বিনিয়োগ বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্য প্রয়োজন বিনিয়োগ বান্ধব আইন কানুন আইন কানুনগুলো প্রণয়ন করেন আমাদের জনপ্রতিনিধিরা সুতরাং রাজনীতি অর্থনীতির বাইরে নয় অর্থনীতি রাজনীতির বাইরে নয় আজকে যে বিনিয়োগ পরিবেশ নিয়ে কথাটুকু হচ্ছে সেটা আমি একটুখানি বলেই সংখ্যার দিকে একটু এগুলোর ইচ্ছে রাখি সেটা হচ্ছে হোয়েদার উই লাইক ইট ডোন্ট লাইক ইট একটা কারেকশন তো জনগণেই সরকারগুলোকে বাধ্য করেছে কিংবা করার চেষ্টা করেছে পাস্ট সরকারগুলো জনগণের কথা পুরোপুরি শুনে নেই বলে একটি ক্ষোভের জায়গা সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল 
এই ক্ষোভের জায়গাটি সৃষ্টি হয়েছে সেটা কিন্তু বর্তমানে যারা শাসন করছেন তারা কিন্তু এসেছেন এই ক্ষোভটাকে প্রশমন করার জন্য সুতরাং প্রথম থেকে আমি যদি আপনাদেরকে একটু পিছনে ফিরে ফিরে নিয়ে যাই আমরা দেখব বেশ কিছু জায়গায় আমরা সংস্কার চেয়েছিলাম আমরা দাবি করেছিলাম এবং আমরা বোধ হয় কিছুটা ডিজার্ভও করেছিলাম স্বাধীনতার ছত্রিশ বছর পরে একটি স্বাধীন জাতি তো ডিজার্ভ করতেই পারে যে সে পেট পুরে খাবে তার দেশে বিনিয়োগ হবে তার পার ক্যাপিটা ইনকাম বাড়বে তার উদ্যোক্তার শ্রেণীর সৃষ্টি হবে সিভিল মিলিটারি ব্যুরোক্রেসি আরও বেশি দায়বদ্ধ হবে আরও বেশি পরিচ্ছন্ন হবে জনগণের কথা ভাববে সেগুলো ভাবছে না বলে ভাবছিল না বলেই বোধ এই পরিবর্তনটা অবিসম্ভাবে ছিল এখন পরিবর্তনটা কেন করা হয়েছে পরিবর্তনটা কতদিনের জন্য আমরা কামনা করেছিলাম গণতান্ত্রিক সরকার মাস্ক কিনা বিনিয়োগের জন্য এখানে আমাদের অর্থনীতিবিদরা আছেন আমার গবেষকরা আছেন তারা গবেষণা করে বের করবে এলসির কথা যদি বললেন আমি স্পেসিফিক আসতে চাই এলসি কিন্তু দু হাজার সালের তুলনায় দু সালে বেড়েছে বিনিয়োগ ডোমেস্টিক বিনিয়োগ যেটা সেটাও বেড়েছে যেটা জনাব সাইফুল ইসলাম বলার চেষ্টা করেছিলেন আস্তে আস্তে আস্তা ফিরে এসছে একটা নতুন যখন কোনো কিছু আসে নতুন যখন আমরা বাড়ি নতুন বাড়িতে যাই প্রথম রাতে কিন্তু আমাদের ঘুম হয় না আমি এটাকে মনে করি এরকমভাবে দেখা উচিত দু সালের শুরুতে আমরা দেখেছি যেখানে ম্যাক্রো ইকোনমিক সামষ্টিক অর্থনীতির যে নিয়ামকগুলো যে সূচকগুলো সেগুলো কিন্তু প্রত্যেকটা বেড়েছে জনাব আশা বলেছেন যে আমাদের ইপিজেডে বিনিয়োগ বেড়েছে আমরা দেখছি আমাদের যারা উদ্যোক্তা তারাও কিন্তু নতুন নতুন বিনিয়োগের কথা ভাবছে তার কারণ কি তারা দেখছে যে আমাদের গার্মেন্ট সেক্টরে ফরওয়ার্ড লিঙ্কেজটা হয়েছে গার্মেন্টস এক্সপোর্ট আমরা যদি লিড টাইমটা না কমাতে পারি তাহলে কিন্তু আমাদের এক্সপোর্ট আর বাড়াতে পারছিলাম না আমরা বাজার দখল করতে পারছিলাম না বাজার হারিয়ে ফেলছিলাম আমাদের প্রতিযোগীদের কাছে লিড টাইমের ক্ষেত্রে একটা বিরাট ব্যাপার ছিল পোর্ট এবং আর একটা জিনিস ছিল যে আমাদের ব্যাকওয়ার্ড লিঙ্কেজ আমাদের যদি চায়না তাইওয়ান হংকং ইন্দোনেশিয়া থেকে মাল না আমদানি করতে হয় সুতা কিংবা কাপড় আমরা যদি এখানে উৎপাদন করতে পারি আমাদের লিড টাইম কমবে আমাদের পোর্টের যদি কনজেশন কমাতে পারি পোর্টের চার্জ যদি কমাতে পারি সেখানে আমাদের একটা বিরাট ফ্যাক্টর সেখানে সরকার কিন্তু পোর্টে একটা যুগান্তকারী পরিবর্তন এনেছেন পোর্ট ব্যবস্থাপনায় এবং এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে এটা নির্বাচিত সরকার আসলে থাকবে তো আরও ইম্প্রুভ করবে কি না যদি এটা থাকে এবং আমরা আর একটা জিনিস দেখে যাচ্ছি খাদ্যের একটা বিরাট অভাব একটা কিছুটা সৃষ্টি হয়েছে আন্তর্জাতিক বাজারে খাদ্যের দাম বেড়ে গিয়েছে আর বেশ কিছুটা তাই হচ্ছে আমাদের দেশে খাদ্য উৎপাদন মানে জনসংখ্যা উৎপাদনের তুলনায় এবং মানুষের যে পার্চেসিং পাওয়ার বেড়েছে সেই তার তুলনায় খাদ্য উৎপাদন কিন্তু বাড়েনি খাদ্যের প্রসঙ্গটা মামুন রশিদ এনেছেন এখানে খাদ্য নিয়ে একটা প্রশ্ন আছে এই প্রশ্নটা আমরা নিয়ে নেব তবে একটা স্পেসিফিক প্রশ্ন সাইফুল ইসলামের কাছে ছিল সেটাও আমরা তার কাছ থেকে উত্তর নেব তার আগে আমি প্রশ্নটা নিতে চাই সৈয়দ দিদারুল মুনির নন্দনকানন চট্টগ্রাম থেকে করেছেন প্রশ্নটা বর্তমান সরকারের যে অতিরিক্ত খবরদারির কারণে বর্তমানে কি খাদ্য ঘাটতি ঘটছে এবং ব্যবসায়ী মহলে যে ভীতিকর সৃষ্টি হচ্ছে এই ব্যাপারে আপনাদের মতামত চাচ্ছি হ্যাঁ এটাও আমরা উত্তর নেব এই একই সঙ্গে সাইফুল ইসলামের কাছে প্রশ্নটা ছিল যে ব্যবসায়ীরা ওয়েট অ্যান্ড সি একটা নীতি অবলম্বন করেছেন এবং তারা ট্রুথ কমিশনে যাবেন কি না ইত্যাদি তো এই প্রসঙ্গটা যদি আপনি একটু টাচ করে দেন ওয়েট অ্যান্ড সি অ্যাকচুয়ালি জিনিসটা হচ্ছে যে ইনভেস্টমেন্ট যখন করে ইনভেস্টমেন্ট ধরেন দুই টাইপের ইনভেস্টমেন্ট হতে পারে একটা শর্ট টার্ম একটা লং টার্ম শর্ট টার্ম হলো ট্রেডিং ট্রেডিংয়ের জন্য যে ইনভেস্টমেন্ট সেই ট্রেডিংয়ের ইনভেস্টমেন্ট কিন্তু অনেকখানি বেড়ে গেছে ইটস অবভিয়াস মামুন রশিদ ব্যাংকার আছে সে ফিগার দিয়েছে আর লং টার্ম ইনভেস্টমেন্ট যেটা ক্যাপিটাল মেশিনারিতে সেটাও কিন্তু পিক আপ করছে এখন কিন্তু একটা জিনিস আমি একটু আনতে চাই এখানে যে বাংলাদেশের ইনভেস্টমেন্ট এখানে ইনভেস্টমেন্টের ব্যাপারে কথা ছিল যে বাংলাদেশে কেন ইনভেস্টমেন্ট হচ্ছে না তো বেহাল দশা দশা কেন এর একটা কারণ আমি মনে করি আমাদের ইমেজ প্রবলেম আমাদের ইমেজ প্রবলেমটা কিন্তু আমি একটু আই উইল জাস্ট এক টু মিনিটস সেটা হচ্ছে যে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল যে আমাদেরকে বাংলাদেশকে এক সময় লাস্ট পজিশনে দিয়েছিল করাপশন ইন্ডেক্সের মধ্যে এটার ব্যাপারে আমার কিছু মন্তব্য আছে আমি আপনাদের সবাইকে জিজ্ঞেস করতে চাই যে ঘুষ দেওয়া বেশি দোষ না ঘুষ নেওয়া বেশি দোষ দুটোই সমান তাহলে আমি আপনাদেরকে বলি যে পৃথিবীতে গ্লোবালি সবচেয়ে বেশি করাপশন দুইটা সেক্টরে হয় একটা হচ্ছে আর্মস ডিলিং এবং আরেকটা হচ্ছে বড় বড় মেজার প্রজেক্টে বাংলাদেশে কিন্তু এই দুইটার একটাও নাই আপনারা শুনলে আশ্চর্য হবেন যে ইউরোপিয়ান তিনটা দেশে নাইনটিন পর্যন্ত বিদেশি বিজনেস আনার জন্য ঘুষ দেওয়া ওটা ট্যাক্স বেনিফিট পাওয়া যেত 
তো এখন যদি দেখা যায় যে যখন নাকি আপনার কোন কোন দেশে ঘুষ দেওয়া আমাদের মতো দেশকে গরিব দেশে ঘুষ দেওয়াটা যদি আপনার লিগাল হয় আর তাহলে এই ইন্ডেক্সটা সম্বন্ধে কি আমাদের একটা কোয়েশ্চেন করতে হবে ডু উই ডিজার্ভ টু বি গিভেন দ্যাট দ্যাট র্যাঙ্ক তো এটা আমার মনে হয় আমাদের এই যদি পজিটিভ একটা ইমেজ আমরা প্রতিফলন করতে পারি টু দ্য রেস্ট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড তাহলে আমাদের ইনভেস্টমেন্টটা আরও বাড়বে আমি ডক্টর মইনুল ইসলামকে একটু বলবো যে খাদ্য ঘাটতির ব্যাপারটাতে যে বলছে সরকারের অতিরিক্ত খবরদারির কারণ হচ্ছে কি না এবং ব্যবসায়ী মহলের ভীতিকর পরিস্থিতি না আমি সেটা মনে করি না খাদ্য ঘাটতির ব্যাপারটাতে আসলে আমরা যখন বিনিয়োগের কথা বলি তখন আমরা ভুলে যাই যে আমাদের কৃষি খাতটাই হলো আসলে সবচেয়ে অর্থনীতির বড় বড় বিনিয়োগের খাত কিন্তু আমরা যখন কৃষির ব্যাপারে যখন অনেক লিফট সার্ভিস দেই ঠিকই কিন্তু কৃষি আমি বলবো যে দু হাজার এক দু হাজার ছয় সরকারের সময়ে অত্যন্ত অবহেলিত হয়েছে এবং এই অবহেলাটা শেষ পর্যন্ত আমরা দেখলাম যে যখন দুটো বন্যা এবং সিডর যখন আমাদেরকে আঘাত করল তখন সেই খাদ্য ঘাটতি অনেক বেড়ে গিয়ে দাঁড়ালো এবং সেই খাদ্য যেটা সংকটে এখন আমরা আছি সেটা বিদেশের খাদ্যের দাম যতখানি না তার চাইতে আমরা নিজেরা কিন্তু যে উনিশশো নিরানব্বই দু হাজার সালে যে অবস্থায় ছিলাম সেখান থেকে অনেক পিছিয়ে গেছি আমাদের খাদ্য ঘাটতিটা অনেক বেড়ে গেছে যেভাবে এটা প্রবৃদ্ধি হচ্ছিল সেটা কিন্তু আমরা রাখতে পারি গণমাধ্যমে আমরা মাঝে মাঝে দেখছি যে ব্যবসায়ীদের দিক থেকে কিন্তু বলা হচ্ছে যে আমরা একটা ভীতিকর পরিস্থিতির মধ্যে পড়েছিলাম বা আছি সরকারি যে নিয়ন্ত্রণগুলো চলছে সেগুলোর কারণে তো সেটা আমাদের কিছু আমদানি নির্ভরতা আছে সেখানে একটা এফেক্ট করছে সেটা যেটা প্রথম দিকে যে বাড়াবাড়িটা হয়েছিল সেটা আমি অস্বীকার করছি না অনেকগুলো গুদামে গিয়ে হানা দেওয়া বা অনেক খাদ্য দ্রব্য গিয়ে তারা সেখানে যৌথ বাহিনী গিয়ে নানা রকম প্রশ্ন করেছে কিন্তু এখানে যে জিনিসটার প্রতি আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি সেটা হলো যে আমাদের দুর্নীতির কথা যখন বলি তখন সেটা যেহেতু একটা প্রাতিষ্ঠানিকতা অর্জন করেছে অতএব এইটা শুধু রাজনীতিকরা দুর্নীতি করছেন বা শুধু আমলারা করছেন তা নয় এটার বড় সুবিধাভোগী কিন্তু ব্যবসায়ীরাও আছেন শিল্পপতিরাও আছেন অতএব এই যে একটা প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতির যে বিভিন্ন পক্ষ সেখানে যেহেতু একটা দুর্নীতির বিরুদ্ধে যে একটা প্রচণ্ড একটা অপারেশন চালানো হলো সেখানে ভয়টা তাদের মধ্যে যাওয়াটা স্বাভাবিক এই জন্য যে তারাও কিন্তু তাদের এই যে অর্থ তারা যেটা অর্জন করেছেন সেটা দুর্নীতিমুক্ত একেবারে পন্থায় হতে পারে না এবং বিশেষ করে খেয়াল করবেন যে সত্যিকারভাবে আমরা যখন দুর্নীতির কথা বলি আমাদের মামুন আছেন এখানে ব্যাংকিং সেক্টরের যে বিশাল একটা খেলাপি ঋণের সমস্যা সেটা কিন্তু বর্তমান সরকার খুব ভালোভাবে এখনও সেটাকে অ্যাড্রেস করেছে বলে আমি মনে করি না অতএব সেখানেও কিন্তু আমরা দেখব যে আরও ইফেক্টিভলি তাদেরকে পার্সু করা উচিত ছিল কিন্তু যে ডিসলোকেশনটা হয়েছে সেটা কিন্তু আমরা বলবো যে এই যে ওয়েট অ্যান্ড সি যেটার কথা বলা হচ্ছে সেটা হলো যে যেহেতু এখন ধরুন রাজনীতিকরাও লুকিয়ে আছেন অনেক ব্যবসায়ী তারাও কিন্তু ভয় পাওয়ার যথেষ্ট কারণ আছে কারণ তারাও খুব যে একেবারে জেনুইনলি পয়সা করেছে তা তো না কিন্তু এখানে খেয়াল রাখতে হবে যে আপনি যদি দুর্নীতি দমন দমনের কথা বলে পুরো অর্থনীতিকে একেবারে কি বলে থামিয়ে দেন যে ভয়ে সবাই চলে গেল ঠিকই তাহলে কিন্তু একটা আমরা সংকটের মধ্যে পড়বো আমরা একটু আন্তর্জাতিক পরিপ্রেক্ষিতটাকে আমি ছোট করে দেখছি না কিন্তু যে পার্সেন্টেজে বেড়েছে আমি মামুনের সাথে একটু দ্বিমত করব আমাদের এখানে কিন্তু খাদ্য দ্রব্য এবং নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের বৃদ্ধির হারটা দামের বৃদ্ধির হারটা তার চাইতে অনেক বেশি এবং সেটা শুধু দর্শকদের অপিনিয়নটা একটু দেখি যে এই খাদ্য ঘাটতি বা দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধি এটা সরকারের অতিরিক্ত খবরদারির কারণে হচ্ছে বলে যা কারা মনে করেন আচ্ছা এখান থেকে এই বাঁদিকে ডোরা কাটা সাত আমি জনাব মনির ইসলাম সাহেবকে জানতে চাচ্ছিলাম যে উনি বলেছেন যে দ্রব্য মূল্যের দাম বৃদ্ধিটা বেশ করে আন্তর্জাতিক মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে মানুষের রুচির পরিবর্তন প্লাস অতিরিক্ত জনসংখ্যা এবং উৎপাদন কম এসব কারণে বিশেষ করে দ্রব্য মূল্যের দাম বৃদ্ধি পেয়েছে কিন্তু আমার প্রশ্নটা হচ্ছে যে লাস্ট গভর্নমেন্ট যখন বিএনপি এবং জোট সরকার থেকে বর্তমান সরকার ক্ষমতা নিয়েছেন লাস্ট হচ্ছে যে ওয়ান ইলেভেনের আগের যে দ্রব্য মূল্যের দাম এবং বর্তমান এই এক বছরে এই বৃদ্ধির অনুপাতটা গত আমরা যদি দুই হাজার ছয় দুই সাথে কম্পেয়ার করি 
আসলে কি রেটটা এতই বেশি যে ডাবল হয়েছে চাউলের দাম দ্বিগুণ ডালের দাম দ্বিগুণ প্লাস মৃত্যু পর্যন্ত সব জিনিসের দাম প্রায় দ্বিগুণের চেয়ে অনেক বেশি হয়েছে তাহলে এই যে অনুপাতটা আমার প্রশ্নটা হচ্ছে যে বর্তমানে দ্রব্যমূল্যর এই হারটা বৃদ্ধির এই ভয়াবহ হারটা কি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পেশাদারিত্বের অভাবে যে অদূরদর্শিতার ফল নাকি যে সরকারের বিরুদ্ধে ব্যবসায়ীদের একটা নীরব প্রতিশোধ ওই পিছন দিক থেকে আমরা একটা প্রশ্ন নেব পিছন দিকে আমার প্রশ্নটি হচ্ছে ব্যাংকার মামুনুর রশিদের কাছে আপনি বলেছেন যে খাদ্যঘাট আমাদের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে খাদ্য উৎপাদনের তুলনায় এর কারণে আমরা আমদানি নির্ভর হয়ে পড়ছি এখন এই আমাদের আমদানি আমদানির ব্যাপারে আমি বলতে চাই আমাদের কি আমদানির ব্যাপারে ভারতের বিকল্প বাজার খোঁজা উচিত নয় আচ্ছা সবই প্রায় মামুন রশিদের কাছে এসছে আচ্ছা এখান থেকে একটা নিয়ে নিই সামনে উনি হাত তুলেছেন আজকের সমকালে দেখেছি এই যে ভারত প্রতি টন খাদ্য দ্রব্য এক হাজার ডলারে করেছে কম্বোডিয়াও এটার উপর একটা চাপ সৃষ্টি করেছে থাইল্যান্ড বলে দিয়েছে যে আমরা আমাদের দেশে যেহেতু খাদ্য ঘাটতে হবে সেই জন্য আমরাও এটা এক্সপোর্ট করব না ঠিক তাদানু একইভাবেই ভিয়েতনামও করেছে তারাও এক হাজার ডলারে তারা প্রতি টন খাদ্য রপ্তানি করার জন্য একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছে এই অবস্থায় আমার প্রশ্ন হচ্ছে যদি এই এই ধরনের এক হাজার ডলারে আমাদের খাদ্য আমদানি করতে হয় তাহলে কি আমরা এই দেশের মানুষ সত্তর টাকার কেজিতে আমরা খেতে পারবো কি না এটা আদৌ সম্ভব হবে কি না আমরা মামুন রশিদের কাছে আসবো তার আগে ইসু আবদুল্লাহ সাহেব আপনি যদি একটা কমেন্ট করেন যে এই যে খাদ্য দাম বেশি বলে হচ্ছে মনে হচ্ছে মানে পাবলিক রিয়াকশান এত বেশি আপনার একটু কমেন্টটা যদি দেন সরকারের আন্তরিকতার কোনো শেষ নেই সরকার খুবই আন্তরিকভাবে চেষ্টা করছে এই অবস্থাটা মোকাবেলা করার জন্য তবে খাদ্য দ্রব্যের দাম বেড়েছে তবে আবার ইদানিং আমি দেখলাম কিছু কিছু খাদ্য দ্রব্যের দাম কমছেও এটাও একটা ভালো সংবাদ তবে চালের দাম বাড়ছে এবং আমি শিওর যে গভর্নমেন্ট এই অবস্থাটাকে মোকাবেলা করার জন্য তারা কার্যকরী ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য তারা অনেকগুলি পদক্ষেপ নিয়েছে এবং নিবে যেমন একটা হচ্ছে একটা বলেছে যে বড় উঠলে এটার কিছুটা আমাদের রেমিশন হবে এবং একই সঙ্গে ওই যে উনি যেরকম বলেছেন যে আমাদের শুধু এক বাজারের দিকে লক্ষ্য না করে অন্যান্য বাজার সৃষ্টি মানে আমদানি আমরা অন্যান্য জায়গার থেকেও যাতে করতে পারি যাতে সত্তর টাকার পর্যায়ে আমাদের যেতে না হয় সেরকম একটা ব্যবস্থা সরকারের করতে হবে এবং আমি আপনাদের সবার সঙ্গে একমত যে এটার জন্য আমাদের ব্যবস্থা নিতেই হবে এবং সরকার যে এটা ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য চেষ্টা করছে সেটাকে আমাদেরও উচিত তাদেরকে সরকারকে যত সাজেশন দেয়া দেয়া সম্ভব ভালো ভালো শুধু এটা প্রশ্ন না করে তাদেরকে সাজেশনও আমাদের সবার সকলের তরফ থেকে দেওয়া আমরা মামুন রশিদের কাছে আমি আসলে তিরগুলো সব আপনার দিকে জি 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 আমি আমি তো এসেছিলাম বিনিয়োগ নিয়ে আলোচনা করতে তো তবে আমি একটু খুব দ্রুত যাব দ্রুত কেন আমি যাব একটুখানি বলি যে এলসি খোলা হচ্ছে কিনা কিংবা গেল এক বছরে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত আমি যখন এক বছর বলছি ফেব্রুয়ারি টু থাউজেন্ড এইট ফেব্রুয়ারি এগেনস্ট ফেব্রুয়ারি টু থাউজেন্ড চাল এবং গমের এলসি বেড়েছে তিনশো নয় পারসেন্ট ডাল মসুর এবং অন্যান্য পালসের যেটা বলি আমরা সেটা বেড়েছে ফোর্টি সেভেন পারসেন্ট এডিবল ওয়েল ভোজ্য তেল সেটা বেড়েছে প্রায় একশো পাঁচ পারসেন্ট এই এই কথাগুলো কেন বললাম এবং যিনি বললেন যে এত কি দাম বেড়েছে কিনা আপনাকে বলি দু হাজার সালের ডিসেম্বর মাসে আমরা সিডিএসও ক্রুড ডিগাম সোয়াবিন ওয়েলের এলসি খুলেছিলাম পাঁচশো সত্তর ডলারে সেই ক্রুড ডিগাম সোয়াবিন ওয়েলের এলসি খুলেছি আমরা কয়েকদিন আগে এক মাস আগে খুলেছিলাম পনেরোশো পঞ্চাশ ডলারে দ্যাট ওয়াজ দ্য হাইয়েস্ট একটু কমে এসছে এখন চোদ্দোশো পঁচিশ চোদ্দোশো তিরিশ সেরকম আমরা চালের এলসি খুলেছিলাম দু সালে একশো ডলারে সেইটা দু হাজার ছয়ের শেষ নাগা দুশো সত্তর ডলার পৌঁছলো এবং আপনারা তো জানেন ভারত বলেছে পাঁচশো ডলার এখন বলছে এখানে ভদ্রলোক বললেন এক হাজার ডলার এবং চীন ভারত ভিয়েতনাম তারা তারা বলে দিয়েছে তারা চাল রপ্তানি করতে চায় না তাদের জন্য হচ্ছে নো এবং তাদের ক্রপ তারা আশা করছে জুলাই অগস্টের আগে ক্রপ আসবে না সুতরাং তারা এখন নিজেদেরকে ম্যানেজ করতে চাচ্ছে এই ক্ষেত্রে সংক্ষেপে যদি বলতে হয় যে কে দায়ী কে দায়ী না কিছুটা তো শৈতুল্য আছেই সিভিল ব্যুরোক্রেসি যারা প্রকিউরমেন্টের কাছে জড়িত ছিলেন যে সম্পৃক্ত ছিলেন তারা আরও দ্রুত দৌড়াতে পারতেন আর একটি বিষয় হচ্ছে ব্যবসায়ীরা কি করতে পারত প্রাইভেট সেক্টর ইম্পোর্ট করেছে অনেক এলসি খুলেছে প্রাইভেট সেক্টর এখন আশা করছে যে যেটা আমি এলসির উদাহরণ দিয়ে বললাম প্রাইভেট সেক্টর আশা করছে যে বড় যদি আপনারা জানেন প্রাইভেট সেক্টরের কিন্তু একটা মোটিভেশন ফ্যাক্টর হচ্ছে যে তাদের মুনাফা কিংবা তারা যাতে ক্ষতি না হয় তাদের আমরা আশা করছি এবার বড়র বাম্পার ফলন হবে 
আমরা দোয়া করছি আশা করছি সবে আমরা দেখতেও পাচ্ছি সেই ধরনের ব্যাপার সেটা যদি হয় আমরা যদি আন্তর্জাতিক আমদানিটাকে অ্যাভয়েড করতে পারি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এটা যদি অ্যাভয়েড না করতে পারি আমাদের কিন্তু এক হাজার ডলারে চালও পাবো না এবং যেটি বলছেন ভারত তো দিচ্ছে না ভিয়েতনাম থেকে আমদানি করতে পারছি না আমরা থাইল্যান্ড বলেছে তারা এক্সপোর্ট করতে চায় না কম্বোডিয়া বলেছে তারা এক্সপোর্ট করতে চায় না ডাল আমরা আগে ইম্পোর্ট করতাম টার্কি নেপাল এমনকি অন্যান্য আফ্রিকান কান্ট্রি থেকেও তারা এক্সপোর্ট করছে না এখন শুধুমাত্র ডাল আসছে কানাডা থেকে এবং ডাল যদি আজকের বাজারে যদি ডাল ডালের ইম্পোর্ট এলসি খোলা হয় এবং সেটা যদি বিক্রি করা হয় ডালের দাম পড়বে মিনিমাম একশো টাকা পঁয়ষট্টি টাকা এখন বিক্রি হচ্ছে ডালের দাম হবে সেটা আমাদের পরের প্রশ্নে যেতে চাচ্ছি আমরা সুতরাং আমাদের আমদানিটাকে অ্যাভয়েড করে এবং আমাদের স্থানীয় উৎপাদন যদি আমরা না বাড়াতে পারি আমাদের খুব একটা শুভ লক্ষণ আছে বলে আমার মনে হয় না আমরা পরের প্রশ্নে চলে যাই রশন জাহান মুন হালি শহর চট্টগ্রাম থেকে বেসরকারি ব্যাংকগুলোতে সুদের হার বর্তমানে অনেক বেশি যা বিনিয়োগকেও নিরুৎসাহিত করছে এক্ষেত্রে করণীয় কি আমি অর্থনীতিবিদ ডক্টর মহিনুল ইসলামকে বলবো একটু সুদের হার বেশি সেটা আমিও মনে করি তবে তাদের যে কস্ট অফ ফান্ড বলে একটা কনসেপ্ট আছে সেখানে যেহেতু বিভিন্ন রকম যে সঞ্চয়পত্র এবং এফ ডিআরের যেহেতু সুদের হার বেশি রাখে সেটাকে তারা একটা অজুহাত হিসাবে খাড়া করে তবে আমি যেহেতু বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ ব্যাংক ম্যানেজমেন্টের ডাইরেক্টর জেনারেল থাকার সময় এই ব্যাপারটার গভীরে গেছি সেখানে আমার কাছে যেটা মনে হয়েছে সেটা হলো যে এই যে ডেপোজিট রেট এবং ল্যান্ডিং রেটের মধ্যে আমাদের যে বিশাল একটা গ্যাপ রয়ে গেছে একটা স্প্রেড যেটা প্রায় ছয় শতাংশের কাছাকাছি এটা কিন্তু গ্রহণযোগ্য নয় এটা কমানো যায় এবং ব্যাংকিং সেক্টর আসলে এই ব্যাপারে যথেষ্ট কিছু করছে বলে আমার মনে হয় না যদিও বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে একটা অ্যাটেম্প্ট নেওয়া হয়েছে এটা কমানোর জন্য অতএব এখানে যে প্রশ্নটা জড়িত সেটা হলো যে এই যে ব্যাংকগুলো যেখান থেকে তাদের ডেপোজিট আনে প্লাস এখানে আরেকটা ইস্যু রয়ে গেছে যে অনেক খেলাপি ঋণ যেগুলো তারা প্রভিশনিং করতে হয় সেটাও কিন্তু কস্ট অফ ফান্ডের মধ্যে গিয়ে গিয়ে যোগ হয়ে যায় অতএব এই এই দুটো ব্যাপারে তারা বলছেন যে তারা কমাতে পারছেন না কিন্তু আমি অর্থনীতিবিদ হিসাবে কনভিন্স নই আর ব্যাংকিংয়ের ভেতরে যেহেতু আমি গবেষণা করেছি আমি বলছি এটা চার থেকে সাড়ে চার শতাংশে নামিয়ে আনা খুবই সম্ভব এবং সেই জন্য সত্যিকারভাবে এখানে যারা নীতি প্রণেতা আছেন তারা যদি এই ব্যাপারটা সত্যিকারভাবে অ্যানালাইজ করেন আমরা কোনো ক্রমে এই ছয় শতাংশ স্প্রেড আমরা রাখা যৌক্তিক মনে করি না অতএব এটা কমাতেই হবে একজন বিনিয়োগকারী হিসেবে আমি আপনাকে বলবো যে এই সুদের হারটা কতটা নিরুৎসাহিত করছে আপনাদেরকে এটা আমাদেরকে গ্লোবালি অ্যাকচুয়ালি কিছুটা আনকম্পিটিভ করে দেয় এবং আমি যেটা মনে করি যে আমি অত সিম্পল বিজনেসম্যান আমি অত ডিটেলস বুঝি না তবে আমি একটা জিনিস দেখলাম ফিনান্সিয়াল এক্সপ্রেস পত্রিকায় মাস দুয়েক আগে একটা ফ্রান্ট পেজে একটা স্টেটমেন্ট ছিল গত বছর ব্যাংকের বিশটা ব্যাংকের প্রফিট মুনাফার একটা লিস্ট এবং আমার মনে হয় ওই স্টোরিটা ছিল যে গত বছর ছিল হাইয়েস্ট প্রফিট ইন দ্য ব্যাংকিং সেক্টর সো ন্যাচারালি এই যে যে প্রফিটটা এই প্রফিটটা কিছুটা আসছে ওই জন্যই বলতেছেন যে ওই লেন্ডিং আর বরোয়িং রেটের মধ্যে তা আমার অ্যাজ এ সিম্পল লেম্যান হিসাবে আমি মনে করি এটা কমানো দরকার এবং আমাদেরকে আশেপাশে দেশগুলোতে যখন নাকি আপনার অনেক কম তখন আমরা ইন্টারন্যাশনাল কম্পিটিশনে আমরা টিকে থাকার জন্য এটা একটা একটা এই বিষয়ে শেষ কমেন্ট আমরা ব্যাংকারের কাছ থেকেই আমি আমি একটু খুবই সুন্দর কথা বলেছেন ডক্টর মইনুল ইসলাম ওনার ধরে বলতে চাই আমানতের হার যেখানে বৃদ্ধি থাকে সরকার যেখানে বেশি সুদে চড়া সুদে ঋণ করে যেখানে ঋণ খেলাপি বেড়ে থাকে এবং এবং সেক্ষেত্রে এবং যে যে দেশে ইনফ্লেশন অর্থাৎ মুদ্রাস্ফীতি হয় দশ এগারো পার্সেন্ট সেখানে কিন্তু রিয়েল ইন্টারেস্ট যদি চোদ্দো পার্সেন্ট হয় হ্যাঁ নমিনাল ইন্টারেস্ট যদি চোদ্দো পার্সেন্ট হয় রিয়েল ইন্টারেস্ট কিন্তু আমার শিক্ষকও নেই সুতরাং উনি নিজে বলবেন তিন পার্সেন্ট হচ্ছে আমাদের রিয়েল ইন্টারেস্ট এবং তিন পার্সেন্ট রিয়েল ইন্টারেস্ট কিন্তু আপনি যদি ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকায় দেখেন লাইবর এবং ইউএস প্রাইমের মধ্যে পার্থক্য কী সেটাও কিন্তু প্রায় তিন শতাংশেরও বেশি দিস ইজ ওয়ান নাম্বার টু আমি বললাম ব্যাংকগুলো কিন্তু প্রচুর বেশি রিক্স নেয় আপনি দেখেন অন্যান্য ব্যবসা তার ক্যাপিটাল যদি হয় পঞ্চাশ কোটি টাকা তার যদি সেলস হয় এক হাজার কোটি টাকা তার বিনিময়ে ব্যাংকগুলোতে কিন্তু তার ক্যাপিটাল অনেক বেশি 
অনেক বেশি উনি নিয়ম নীতি প্রণেতাদের সাথেও ইনডাইরেক্টলি কাজ করেছেন বিআইএম এ থাকাকালীন জানেন যে বেঙ্গালোর তার কত শতাংশ তারা ঋণ দিতে পারে তারপর হচ্ছে বেঙ্গালোর কিন্তু সবগুলো লিস্টেড কোম্পানি তাদের একটা ব্যাপার আছে আমরা যদি সত্যিকার অর্থে প্রতিযোগিতা যেটা আমরা প্রতিযোগিতামূলক অর্থনীতি গড়ে তুলতে চাই সত্যিকার অর্থে যদি আমাদের নীতি নির্ধারকরা ব্যাংকিং সেক্টরে প্রতিযোগিতা আনতে পারেন সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আস্তে আস্তে সুধার এমনিতেই কমে আসবে কারণ প্রতিযোগিতা যেমন মোবাইল ফোন সেক্টরে দেখেছেন কল রেট কীভাবে কমিয়ে এনেছে যখন আমরা সুদের হারের কথা বলবো আমরা ইনফ্লেশনকে আনবো আমানতের কথা আনবো আমরা অপরাপর বিনিয়োগের কথা বল কোথায় থাকলে আমরা কিভাবে রিটার্ন পেতাম রিটার্ন অন ইকুইটি কী হতো ব্যবসায়ীদের এখন ব্যাংকের সংখ্যা অনেক এত ব্যাংক থাকা সত্ত্বেও কম্পিটিশন হচ্ছে না কেন আর কখন হবে আমার তো মনে হয় কম্পিটিশন হচ্ছে তাহলে ব্যাংকগুলো কমে আসছে তো আমরা কিন্তু ভালো ক্লায়েন্টের জন্য এই সুদের হারটা কিন্তু আপনারা যারা শুনছেন যে ক্রেডিট কার্ডের ইন্টারেস্ট রেট কিংবা হাউজিং লোনের ইন্টারেস্ট রেট আর এক্সপোর্ট সেক্টরের ইন্টারেস্ট রেট আর কৃষি খাতের ইন্টারেস্ট রেট কিন্তু পৃথিবীর কোনো দেশে এক নয় বাংলাদেশেও কিন্তু এক নয় তো যে যে গ্রাহক আমাকে নিশ্চিতে ঘুমাতে দেয় সেই গ্রাহকের ইন্টারেস্ট রেট আর যে গ্রাহকের পিছনে আমাকে দৌড়াতে হয় এবং ডক্টর মনুল ইসলাম একটা স্টাডি করেছিলেন আমি এখানে বিশদ বর্ণনায় যাব না সোনালী ব্যাংকের একজন গ্রাহক নিয়ে তার জন্য কিন্তু সুদের হার এক হবে না আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে প্রতিযোগিতায় টেকে থাকার জন্য সুদের হার কিন্তু একমত নিয়ামক কিংবা নির্ধারক নয় আমরা দেখেছি স্টাডিতে যে সুদের হার কিংবা ফিনান্সিয়াল কস্ট একটি একজন উদ্যোক্তার সামগ্রিক খরচের মাত্র টু পয়েন্ট সুতরাং তাকে প্রতিযোগিতায় টেকে থাকার জন্য আরও অন্যান্য নির্ধারক এবং সূচক এবং নিয়ামকগুলোর দিকে নজর দেওয়া প্রয়োজন বই কি আমার মনে হয় এটা বোধ হয় ক্লিয়ার হওয়া উচিত যে বাংলাদেশে ঋণ খেলাপির যে কালচার যেটা ছিল এটা কিন্তু এখন অনেকটা রেশনালাইজ হয়ে গেছে এবং ডিফল্ট আপনার লোনস আমার মামুন রশিদ ক্যান ইয়ে সাবস্ট্যান্সিয়েট এটা আমি মনে করি যে একটা রিজনেবল অ্যামাউন্ট একটা একটা প্রপোশনের দিকে এগুচ্ছে নাম্বার ওয়ান সেকেন্ড হচ্ছে যে আপনার যে একজন একটা মন্তব্য করলেন যে এই প্রাইস রাইসটা এটা কি বিজনেসম্যানরা সরকারের বিরুদ্ধে কোনো একটা কিছু করতেছে কি না এখানে একটা জিনিস কিন্তু আমাদেরকে রিয়েলাইজ করতে হবে যে ডিমান্ড অ্যান্ড সাপ্লাই প্রাইস কিন্তু ই করে ডিপেন্ড করে ডিমান্ড অ্যান্ড সাপ্লাইয়ের উপরে এবং আরেকটা জিনিস আছে সেটা হচ্ছে ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম আপনার সবাই পেপারে পড়বেন যে কোথায় টমেটো আপনার এই চাষি এক টাকা কেজিতে বিক্রি করতেছে আর চিটাগাঙে হলো দশ টাকা বা ঢাকায় হলো বিশ টাকা সেম ওই এক টাকার জিনিস তো এখানে আমাদের যে ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেমটা দিস ইজ ই ভেরি মাচ ইম্পারফেক্ট এবং দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য রিজেন্স আমি মেজর ক্রপসের কথা বলছি না যেখানে দিস এফেক্টস আমি একটু জনাব সাইফুলের সাথে একটু দ্বিমত করব যে খেলাপির ইন সমস্যাটা কমে এসছে এটা কিন্তু যতটা না কমে এসছে তার চাইতে এটা লুকিয়ে ফেলা হয়েছে কারণ যে রাইট অফ সিস্টেমটা সে রাইট অফ সিস্টেমের যে বারো হাজার কোটি টাকা রাইট অফ করা হয়েছে সেগুলোর এখন আর খেলাপি ঋণের সাথে যোগ হয় না এটা মামুন ভালো করে জানবেন এবং এটার উপরে সুদ সেগুলো অন্য অ্যাকাউন্টে চলে গেছে অতএব সত্যিকারভাবে যে বাইশ হাজার বা তেইশ হাজার কোটি টাকা খেলাপি ঋণ আছে বলে বলা হয় অ্যাকচুয়াল খেলাপি ঋণ তার প্রায় ডবলের চাইতেও বেশি হতো যদি আমরা ওই ফ্যাক্টরগুলো নিয়ে আসতাম যে রাইট অফ যেগুলো করা হয়েছে রিটার্ন অফ এবং তার উপরে যে বিপজ্জনক যেটা এই রিটার্ন অফ সুদগুলো রিটার্ন অফ লোনগুলো এগুলোর ওয়ান পার্সেন্ট কিন্তু কোনো ব্যাংক আদায় করতে পারছে না কিন্তু এগুলো আদায় করার জন্য সত্যিকার একটা এফোর্ট নেওয়া উচিত ছিল এবং আমরা আশা করেছিলাম যে বর্তমান যে ওয়ান ইলেভেনের যারা এই দুর্নীতির বিরুদ্ধে অপারেশন চালাচ্ছেন তারা এটাকে কিন্তু যত যথাযথ গুরুত্বের সাথে এটা পার্সু করবেন কিন্তু করা হয়নি এবং করলে যে আসলে যথাযথ আইনের প্রয়োগ হলে এবং আইনের সংস্কার হলে এখানে যে সফল হওয়া যায় মালয়েশিয়া কিন্তু আমাদের সামনে একটা বড় ধরনের পরের প্রশ্নে চলে যাই এটা আমাকে এক মিনিট যদি সময় দিতে হবে কারণ একটা জিনিস ভেরি ইম্পর্টেন্ট তিরিশ সেকেন্ড তিরিশ সেকেন্ড বাংলাদেশ ব্যাংকে যে কোনো লোনের দরখাস্ত হলে কোনো ঋণ নিতে হলে বাংলাদেশ ব্যাংকের থেকে একটা ক্লিয়ারেন্স নিতে হয় বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রত্যেকটা ব্যাংকের থেকে ডাটা কালেকশন করতেছে একটা বিজনেসম্যান এক ব্যাংক থেকে ডিফল্টার হয়ে অন্য ব্যাংক থেকে টাকা নিতে পারে না সেই জন্য দিস ইজ ওয়ান রিজন যে জন্য আপনার এই ডিফল্ট কালচারটা অনেকখানি কমে আছে দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু হচ্ছে একটাতেই বললাম একটাই বললাম শাহেদা খানম নেলি পরের প্রশ্ন করবেন 
চট্টগ্রাম বাণিজ্যিক রাজধানী হিসেবে ঘোষণা করা হলেও কোনো উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হয়নি কেন হ্যাঁ আমরা চট্টগ্রামে বসে এই আলোচনাটা করছি ফলে এরকম একটা প্রশ্ন তো আসা উচিতই ছিল অনেকক্ষণ ধরে আমি অপেক্ষা করছি যে এরকম কিছু প্রশ্ন আসবে আমরা ব্রিগেডিয়ার সাহেবের কাছ থেকে প্রথমে একটু শুনি যে আমি স্পেসিফিক্যালি চট্টগ্রামের উন্নয়ন সম্পর্কে হয়তো বলতে পারবো না তবে আমি বলতে পারি যে চিটাঙে প্রথম যে ইপিজেড ছিল এরপরে আমরা দ্বিতীয় ইপিজেড সৃষ্টি করেছি এবং দ্বিতীয় ইপিজেডের যে বিনিয়োগ সেটা প্রথম ইপিজেড অনেক বড় হলেও দ্বিতীয় ইপিজেডের বিনিয়োগ অনেক বেশি এবং আপনারা জানেন যে আরেকটা কোরিয়ান ইপিজেডও আসছে এগুলি যখন হবে তখন এখানে ডিরেক্টলি লোকজন চাকরি পাবে প্রায় দুই লক্ষর মতো কিন্তু আমরা দেখেছি ইনডিরেক্ট জব ক্রিয়েশন হয় অ্যানাদার টু পয়েন্ট ফাইভ তো এই যে এগুলি হলেই কিন্তু আপনাদের বাণিজ্যিক কার্যক্রম আরও অনেক বৃদ্ধি পাবে এবং এটা খুব দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে এই যে বিনিয়োগকারীরা অতি দ্রুত আসছে আমার কাছে কয়েকদিন আগেই তাইওয়ান থেকে একজন ইনভেস্টার এসছে যে আপনারা জানেন যে চিটং স্টিল মিলটাকে আমরা ইপিজেড করেছি স্টিল মিলটা এখনো সরানো হয়নি তা আমরা বলেছি যে ভাই তুমি কিন্তু এখন যদি আমার সঙ্গে সাইন করো তোমার কিন্তু টাকা দিয়ে দিতে হবে এবং সেটা ডলারে সে বলছে যে না আমার কোনো দরকার নেই আমি টাকা দিয়ে দিব আমরা বললাম গ্যাসের কিন্তু সমস্যা আছে সে বলছে না তাও আমি তোমাকে টাকা দিয়ে দেবো তবু আমাকে ওই জায়গা দিতে হবে সে আমার কাছে সেভেন্টি সিক্স প্লট চেয়েছে আমি তাকে ফিফটি সিক্স প্লট দিতে পেরেছি আমার কাছে কানাডার থেকে ইনভেস্টার আসছে একশো বিশটা প্লট চাচ্ছে আমার কাছে আসে মাত্র বাইশটা প্লট আমি তাকে প্লট দিতে পারছি না তো এইগুলি এগুলি কিন্তু একটা নতুন একটা বিনিয়োগের একটা খুব ভালো লক্ষণ এবং এছাড়াও আপনারা আরেকটা আরেকটা ব্যাপার জেনে খুশি হবেন ইপিজেডে কিন্তু আমরা আর গার্মেন্টস বা সুয়েটার এগুলি দিচ্ছি না আমাদের ইপিজেডে এখন আমরা টয়টা হিনো নিসান মিটসু বিসির ভেহিক্যাল পার্টস তৈরি করি আমরা নকিয়া সনি এরিকসন যে সমস্ত মোবাইল ফোন তৈরি করেন মোবাইল ফোন আপনারা ব্যবহার করেন সেগুলি আমরা তৈরি করি কনিকা মিনলটা ফুজি ক্যামেরা পার্টস তৈরি করি আমরা ইপিজেডে বিশ্ব সেরা গলফ শেফ এগুলি সব চিটাং হয় কিন্তু অন্য জায়গায় না যেহেতু আপনি বাণিজ্যিক শহর চিটাঙের কথা বলেছেন হাউজ এন্ড নিশ্চয়ই সবার খুবই উৎসাহ আছে চট্টগ্রামকে বাণিজ্যিক রাজধানীর ব্যাপারে ফলে অনেকেই অনেক কিছু বলতে চাইছেন আমরা মাঝামাঝি জায়গায় সাদা শার্ট পরা ব্যবসার মানে চেয়ারম্যান সাহেব যেটা বললেন এটা হচ্ছে একটা কর্মসংস্থানের আমরা চিটং এ পর্যন্ত কোনো অবকাঠামো করত তেমন উন্নয়ন আমরা এখনো দেখতে পাচ্ছি না আগ্রাবাদে যে ট্রেড সেন্টারটা হচ্ছে সেটা কবে নাগাদ শেষ হতে পারে এটা আমি একটু জানতে চাচ্ছি এইখানটায় যে হাত তুলেছেন ভদ্রমহিলা আমি একটু মানে আগের প্রসঙ্গে যেতে চাচ্ছি যে আমরা এতক্ষণ ধরে গল্প শুনলাম বেবজার কাছে যে প্রচণ্ড লাভবান একটা সেক্টর ব্যাংকের কাছ থেকেও যেটা দেখলাম যে হাইয়েস্ট ইন্টারেস্ট বা প্রফিট করেছে তো এই যে মানে প্রচুর মুনাফার দুটো সেক্টর এই সেক্টরের লাভের অংশগুলি জনগণের মধ্যে আমরা পিছনের দিকে কিন্তু যেতে পারবো না আমরা সামনের দিকে আলোচনাটাকে এগিয়ে নিতে হবে माननीयार সৈয়দ আশরাফ আবদুল্লাহ ইউসুফ সাহেবের কাছে তো স্যার আপনি নিশ্চয়ই অবগত আছেন রাঙ্গুনিয়ার গুডাউন এলাকায় আরও একটি ইপিজেট হওয়ার কথা ছিল যেটা নাইনটিন নাইনটি সিক্সে সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম শেখ হাসিনা একটি ভিত্তিপ্রস্ত স্থাপন করেছেন তো পরবর্তীতে এসে আমরা দেখলাম এরকম কোনো বাস্তবিক কোনো পদক্ষেপ কোনো সরকারই নিচ্ছে না তো আমি আমার প্রশ্ন হচ্ছে বাংলাদেশ সরকার কি শুধুমাত্র ভিত্তিপ্রস্ত ভিত্তিপ্রস্ত স্থাপনেই সীমাবদ্ধ থাকবেন বিশ্বের অনেকগুলো দেশ এখানে অংশগ্রহণ করতে পারবে এই বন্দর ব্যবহার করে যেটা থেকে আমাদের দেশ অনেক বড় রাজস্ব আয় করতে পারবে তো এই মুক্ত বন্দরের ব্যাপারটি কেন ধামাচাপা পড়ে যাচ্ছে আমরা প্যানেলে ফিরে আসি মোটামুটি চট্টগ্রাম সম্পর্কে অনেকগুলো প্রশ্ন এসছে আমরা মামুন রশিদকে দিয়ে শুরু করি কিন্তু আমাদের একটু মনে রাখতে হবে যে আমরা আলোচনা প্রায় শেষ পর্যায়ে চলে এসছি আমি চট্টগ্রামকে তো বাংলাদেশ থেকে আলাদা করে ফেলা যায় না জাস্ট বিকজ আমরা চট্টগ্রামে আছি আমি শ্রদ্ধ আবুল মোমনের একটি প্রথম আলোতে ছাপা হওয়া একটি লেখার কথাই বলবো যে সারা দেশটি কেমন করে যেন ঢাকায় কেন্দ্রীভূত হয়ে যাচ্ছে 
তো সেইটার সাম ওই যে যেই কারণে হচ্ছে সেই কারণে চট্টগ্রামও ডিপ্রাইভড হচ্ছে তাছাড়া চট্টগ্রামে একটি ব্যাপার আছে চট্টগ্রামে বন্দর আছে চট্টগ্রামে ইপিজেড হয়েছে আগে চট্টগ্রামে কোরিয়ান ইপিজেডের কথা মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার সাথে কিছুদিন আগেই আমার ব্যক্তিগত পর্যায়ে কথা হচ্ছিল উনি ওইটার ব্যাপারে খুবই সিরিয়াস ব্রিগেডার আশরাফ আরও হয়তো বলতে পারবেন আরও ভালোভাবে যে আরেকটি জিনিস হচ্ছে চট্টগ্রামে আরেকটি জিনিস দেখেছি যে কিছু কিছু মাল্টিনেশনাল যখন তারা এখান থেকে গুটিয়ে ঢাকায় চলে যায় তাদেরকে জন্য আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম যেহেতু আমি ওই সেক্টরটি কাজ করি আমার গ্রাহকও আছে তারা কিন্তু আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি তারা বিশ্বমানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সন্তানের লেখাপড়া একটি খুবই ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার এক্সিকিউটিভদের জন্য আপনারা জানেন সেটি শিক্ষার মান তারপরে তারা বলেছেন যে এই যে ঢাকা চিটংয়ের মধ্যে কমিউটিংয়ের যে আসা যাওয়ার যে আরও সুবিধা করে দেওয়া রাস্তা রেল যোগাযোগ এগুলোর ব্যাপারেও তারা আলোচনায় এনেছিলেন এবং চট্টগ্রামের বিশেষভাবে যে বিষয়টি এসেছিল চট্টগ্রামের বেশ কিছু মানে যেটা যেটা হয়েছে যে অপহরণ হয়েছিল মৃত্যু হয়েছিল অপহরণ করার পরে এই রাজনৈতিক যে পরিস্থিতি চট্টগ্রামের যে উত্ত এবং আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি সেটির ব্যাপারে তারা বলেছিলেন তারপরে ডেসপাইট হ্যাভিং সেট অল দিস থিং আমার মনে হয় চট্টগ্রামে এখন এশিয়ান ইউনিভার্সিটি ফর ওমেন হচ্ছে কোরিয়ান ইপিজেড যদি আসে যেটা কর্ণফুল ইপিজেডের কথা বলেছেন এবং চট্টগ্রামের মধ্যে যেটা লুকিয়ে আছে যে জিনিসটি উদ্যোক্তা ব্যবসা এবং উদ্যোক্তা চট্টগ্রামের মধ্যে লুকিয়ে আছেন তারা নিজেরাও কিন্তু অনেকে ঢাকায় চলে গিয়েছেন সেটার যদি কিছুটা কারণ অনুসন্ধান আপনারা করেন ওটার মধ্যে উপস্থিত উত্তর পেয়ে যাবেন আমি মনে করি চট্টগ্রামের অনেক অ্যাডভান্টেজ আছে এটার ডেভেলপমেন্টের জন্য আরও কাজ করা উচিত এবং এই ইপিজেডটা যদি ডেভেলপড হয় তাহলে কোরিয়ান ইপিজেড এবং আপনাদের কর্ণফুলি ইপিজেড যদি ডেভেলপড হয় আরওই হবে আর উন্নত হবে তবে আমি আজকে এখানে আসার আগে একজন সোয়েটার ইন্ডাস্ট্রির এক মালিকের সাথে কথা বলছিলাম উনি বলছিলেন যে তাদের সেক্টরে নাকি লেবার শর্টেজ তো একদিকে আপনার কর্মসংস্থান ইত্যাদির ব্যাপারে আমরা অনেক কথাবার্তা বলি কিন্তু দেখা যাচ্ছে আমি একটা কথা বলতে চাই এখানে যে যদি একটা এলাকা যদি গ্রো করতে হয় তাহলে এলাকার লিডারশিপকে কিন্তু প্রিপেয়ার করতে হবে একটা পয়েন্ট আছে টোয়েন্টি 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 একটা ইস্যু আছে সেটা হচ্ছে দুই সালে এখন আজকে যে যতগুলো প্রফেশন আছে যতগুলো চাকরি আছে গ্লোবালি তার টোয়েন্টি পারসেন্ট চাকরি কিন্তু তখন থাকবে না এবং দুই হাজার বিশ সালে টোয়েন্টি পারসেন্ট নিউ জবস উইল বি ক্রিয়েটেড যে প্রফেশন এখন নাই সো আমাদের এই এলাকাকার যদি ডেভেলপ করার জন্য ব্রিগেডে আসরা বললেন যেই হাইটেক যেসব ইন্ডাস্ট্রি আসছে সেই হাইটেক ইন্ডাস্ট্রির জন্য কিন্তু রেডিনেস থাকতে হবে হ্যাঁ আসলে অবকাঠামো এটা একটা বড় ফ্যাক্টর এবং দেখুন যে এই ঢাকা সিদ্ধান্ত গ্রহণের ঢাকা কেন্দ্রিকতা এটা চট্টগ্রামকে কিভাবে পিছনে ঠেলে দিচ্ছে এটা শুধু মুখের কথায় যদিও আমরা বাণিজ্যিক রাজধানী বলি না কেন আদতে আমরা দেখছি যে চট্টগ্রাম থেকে বাণিজ্যের ভর কেন্দ্রটা ঢাকায় চলে গেছে এটা স্বীকার করতে হবে এবং অবকাঠামো দেখুন যে লোড শেডিং বলি বিদ্যুতের অথবা গ্যাস আপনারা জানেন যে দু সালের আগে কিন্তু আর কোনো গ্যাস সংযোগ দেয়া হবে না বলে অলরেডি ডিক্লার করে দিয়েছে এবং একই সাথে এই যে একটা এখানে একটা ডিপ সি পোর্ট হওয়ার কথা ছিল সেটার কাজও কিন্তু প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে এই গার্মেন্টস কিন্তু চট্টগ্রামেই শুরু হয়েছিল প্রথম কিন্তু গার্মেন্টস ঢাকায় চলে গেছে কারণ চট্টগ্রামের সেই তুলনামূলক সুবিধাগুলো নেই এখন শিপ বিল্ডিংয়ের কথা এসছে এবং শিপ বিল্ডিং বাংলাদেশের জন্য একটা আমি বল মনে করি যে একটা বড় ধরনের একটা প্রসপেকটিভ একটা ইন্ডাস্ট্রি হিসেবে ডেভেলপ করতে পারে কিন্তু তার জন্য আপনার একদিকে অবকাঠামো যেমন উন্নত করতে হবে ঢাকা চিরং হাইওয়ে ফোর লেন বলছে রেলওয়ে ডবল ট্র্যাক বলছে নানা কিছু আছে এখানে কিন্তু আমি মনে করি যে আসল প্রশ্নটা ওখানেই রয়ে যাবে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ যখন ক্রমশ ঢাকা কেন্দ্রিক হয়ে যাচ্ছে সেখানে সারা দেশ কিন্তু এর ফলে বঞ্চিত হবে এবং সে তুলনামূলক বঞ্চনার শিখার চট্টগ্রাম হয়েছে এবং হচ্ছে এখানে শেষ করতে হচ্ছে আসলে সময়ের একটা তো সীমাবদ্ধতা আছেই তো আমরা আজকের এই সংলাপ এখানেই সমাপ্তি টানছি সমকালীন ঘটনাবলী নিয়ে বাংলাদেশ সংলাপের আগামী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে ঢাকায় এতে অংশগ্রহণ করতে চাইলে টেলিফোন বা এস এম এস করুন শূন্য এক আট এক নয় চার শূন্য সাত শূন্য তিন শূন্য এই নাম্বারে ইমেল করতে চাইলে লিখুন বেঙ্গলি অ্যাট দ্য রেট বিবিসি ডট কো ডট ইউকে এই ঠিকানায় 
আজকের প্যানেলের সদস্যবৃন্দ উপস্থিত দর্শকবৃন্দ এবং রেডিও ও টেলিভিশনের অসংখ্য শ্রোতা দর্শকদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি ধন্যবাদ জানাচ্ছি চ্যানেল আই এবং থিয়েটার ইনস্টিটিউট চট্টগ্রাম কর্তৃপক্ষকে এই অনুষ্ঠানের প্রযোজক ওয়ালিউর রহমান মিরাজ এবং আমি আবুল মোমেন এখানে বিদায় চাইছি